डॉक्टर धर्मेश वगाचिया हिमेटोलॉजिस्ट हिमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट एंड बोनमेरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन और आज हूँ तमने बोनमेरो ट्रांसप्लांट विषे थोड़ी महित आपीश तो बोनमेरो ट्रांसप्लांट शू है टाइप के क्या कई कंडीशन में बोनमेरो ट्रांसप्लांट कर कई रीतनी प्रोसिजर होना कॉम्प्लिकेशन शू हो सफलता रेट के होना विषे थोड़ू जानीश बोनमेरो ट्रांसप्लांट ले टाइप हो एक तो ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट और एक एलॉजेनिक ट्रांसप्लांट ऑटोलॉगस में पेशेंटन पता स्टेम सेल्स काढ़ी पेशेंट ने पता ने जपना होने ऑटोलॉगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कहे और एलॉजेनिक में बीजा कोई डोनर होनी एच एल ए टाइपिंग कर जो मैच थी होने बीजा कोईपण डोनर ने अपने स्टेम सेल्स आप तो एने एलॉजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कह एलॉजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट में एना भाई बहन के मधर फाधर मैच हो तो येमिली मैच डोनर कहे जो मैच ना होने अपने बार स्टेम सेल्स लावा थाय तो ये मर्ड ट्रांसप्लांट मैच अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट कह बने कंडीशन सीवाय तीज है हेप्लो ट्रांसप्लांट एम हाफ मैच ट्रांसप्लांट कर मधर फाधर सन डॉटर कोईपण मैच हो तो ये हाफ मैच ट्रांसप्लांट कई कंडीशन में कर बाको में थेलेसेमिया सीकल सेल एनिमिया ए प्लास्टिक एनिमिया जन्मजात लोह न बनतु कंजेनाइटल बोनमेरो फेलर सीन्ड्रोम के इम्यूनो डेफिशियसी डिस्डर ज विविध टाइप लोहना रोगों कर मोटी उमर में मोटा भागे मल्टीपल माइलो में लिम्फोमा अने ब्लड कैंसर कंडीशन में कर एलॉजेनिक ट्रांसप्लांट ट्रांसप्लांट कराया पी आप इंडिकेशन पी आप कई रीतनी ट्रांसप्लांट की प्रोसिजर हो ट्रांसप्लांट की प्रोसिजर मेटे एलॉजेनिक ऑटोलॉगस बने ऑलमोस्ट सेमज प्रोसिजर हो खाली स्टेम सेल्स सोर्स हो डिफरंट होटोलॉगस पेशेंट ने पहला एना ग्रु जी सी एस एफ इंजेक्शन आपने एना स्टेम सेल्स मोबिलाइज कर पी ए सैपरेट कर माइनस एटी डिग्री एक क्रायो प्रिजर्वेशन कर स्टोर कर पी ए हाइड्रोज कीमोथेरापी आप बदाज शरीर बदाज लोहना सेल्स ने बीजा सेल्स नाश थे नाश थे पी आप आज स्टेम सेल्स आप स्टोर करेला है माइनस एटी डिग्री ये पी आप पाचा आप स्टेम सेल्स नॉर्मली फंक्शन करता बे अठवाडिया सुधीन टाइम लगे बे अठवाडिया सुधी पी जरा स्टेम सेल्स काम करता थी जाए नवा सेल्स बनवा चालू थी जाए पी पेशेंट ने कहींपण प्रॉब्लम्स ना हो इन्फेक्शन के ना हो धीमे धीमे बधु सेल्स रिकवरी थवा माँ तो पेशेंट ने डिस्चार्ज कर माँ आ ऑटोलॉग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट ने एलॉजेनिक स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट में पेशेंट ने स्ट्रॉंग कीमोथेरापी आप साइड बाय साइड जो कोई डोनर हो तो एने डब्ल्यू बी सी स्टेम सेल्स मोबिलाइज करने इंजेक्शन चालू कर एक बार कीमोथेरापी पती जाए और पची डोनर स्टेम सेल कलेक्ट कर एक बार कलेक्ट थी गया स्टेम सेल्स कलेक्ट थी गया पी डायरेक्ट पेशेंट ने आप पेशेंट ने आप पी स्टेम सेल्स वर्क करने बे तरह अठवाडिया सुधीन टाइम लगता है हम डिपेन्डिंग ऑन कंडीशन कई कंडीशन में आप ट्रांसप्लांट करें सक्सेस रेट ने बधु नक्की थे स्टेम सेल्स के टाइम में काम करने चालू थाय आप जे प्रमाण की कीमोथेरापी आपेली हो कंडीशनिंग कीमोथेरापी एना डिपेन्ड करे पोस्ट ट्रांसप्लांट पी आप जो इम्यूनो सपरेसन ट्रीटमेंट आपे एना डिपेन्ड्स करे कि स्टेम सेल्स काम करता क्यों थे नॉर्मली बे तरह अठवाडिया टाइम लगे हमें जाए बोनमेरो ट्रांसप्लांट कॉम्प्लिकेशन्स तो सौ मेजर कॉम्प्लिकेशन से इन्फेक्शन इन्फेक्शन जयरे थे कारण के आप जय स्ट्रॉंग कीमोथेरापी आप तरह लो लोह में डब्ल्यू बी सी सेल से व्हाइट सेल य ऑलमोस्ट जीरो जिला थी जाए पेशेंट ने बार इन्फेक्शन लगवा की शक्यता बहुत बढ़ी जाए बार एज वेल एज शरीर में पता शरीर में जो बेक्टेरिया जो यदा इन्फेक्शन कर सके आने सीवाय बेक्टेरिया इन्फेक्शन फंगल इन्फेक्शन कोईपण वायरस इन्फेक्शन चांस लगी ऑटोलॉगस एलॉजेनिक में बने सेम हो ऑटोलॉगस में इन्फेक्शन सीवाय बीजू मेजर कोई रिस्क होत नहीं जयरे एलॉजेनिक में पोस्ट ट्रांसप्लांट पी जे आप सेल्स आपेला सेल्स काम न करें एना शरीर हो स्टेम सेल्स ने रिजेक्ट कर दे तो एने स्टेम सेल्स फेलर के ये आप रिजेक्शन कहवा बोनमेरो रिजेक्शन ये कंडी एवं कंडीशन में आप बीजो ट्रांसप्लांट कराया सीवा कोई ऑप्शन ज नहीं होते कारण कि जे आप स्ट्रॉंग कीमोथेरापी आपेली है एना मटे आप ज्या सुधी सेल्स न मे त्या सुधी एना नवा सेल्स बन से नहीं आई कंडीशन में पेशेंट ने जीवित राखवा बीजा कोईपण प्रकार ट्रांसप्लांट करव पड़ से तो ज आप पेशेंट ने बचाई शीएं नहींतर आप कंडीशन में पेशेंटन डेथ थानु रिस्क बहुत बढ़ी जाए 
એની સિવાયનું ત્રીજું મેઇન કોમ્પ્લિકેશન જે એલોજેનિક સ્ટેમ્સેલ ટ્રાન્સપ્લાન્ટમાં જોવા મળે છે એ ગ્રાફ વર્સિસ હોસ્ટ ડિસીઝ જે આપણે સ્ટેમ્સેલ્સ જે આપેલા છે એ પેશન્ટની પોતાની શરીર સાથે સૂટ નથી થતા એટલે શરીરના બધા અવયવો સાથે લડાઈ કરે છે એમ અને ઇનિશિયલી પહેલાં સો દિવસની અંદર એક્યુટ ગ્રાફ વર્સિસ હોસ્ટ ડિસીઝ એમાં શરીરના મેઇન ત્રણ અવયવો સાથે લડવાનું ચાલુ કરે છે એમાં પહેલું છે ચામડી બીજું છે લીવર અને ત્રીજું આંતરડું ઇન્ટેસ્ટાઇન આ ત્રણેય શરૂઆતમાં બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે અને એના માટેની ઇન્જેક્શન ને બધું આપવામાં આવે છે જો સ્ટીરોઇડ નામનું જે મેઇન દવા છે એનાથી જો કંટ્રોલમાં આવી જાય બધા લક્ષણો તો બહુ પ્રોગ્નોસિસ સારું હોય છે પણ જો સ્ટીરોઇડને કંટ્રોલમાં ના આવે તો એની સિવાયની ઘણી બધી દવાઓ માર્કેટમાં અવેલેબલ છે પણ એકવાર સ્ટીરોઇડ કામ ના કરે તો પ્રોગ્નોસિસ પૂઅર થઈ જાય અને અલ્ટિમેટલી સ્ટેજ ફોર સ્ટેજ સ્ટેજ થ્રી સ્ટેજ ફોર જીવીએચમાં કન્વર્ટ થઈ જાય છે અને ને એમાં ચાન્સીસ બહુ ઓછા હોય છે સર્વાઇવલના એટલે આ જે મેઇન ડેડલી લિથલ કોમ્બિનેશન છે અને જે જીવલેન્ડ સાબિત થઈ શકે છે ટ્રાન્સપ્લાન્ટ એલોજેનિક સ્ટેમ્સેલ ફાઇનલ છે સફળતા છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે ધ મેઇન સફળતા છે એ પેશન્ટની એજ એની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ટાઈમે એની કંડિશન કેવી છે અને ક્યાં રોગ માટે આપણે ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરીએ છીએ એના ઉપર નિર્ભર કરે છે અને નાન જેટલી ઉંમર નાની હોય એટલું સફળતાના ચાન્સીસ વધારે હોય અને નાની ઉંમરમાં મોટાભાગે થેલેસેમિયા બોન મેરો ફેલર સિન્ડ્રોમ એ પ્લાસ્ટિક એનિમિયા જેવા રોગોમાં ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરે તો ઓલમોસ્ટ નેવું ટકા સુધીની સફળતા મળતી હોય છે અને એની સિવાય જેમ જેમ ઉંમર વધે એમ સફળતા ઓછી થઈ જાય છે કારણ કે ઉંમર વધે તો આપણી પાસે ઓપ્શન્સમાં લિમ્ફોમાં હોય માઇલોમાં હોય કે પછી એની સિવાયના આપણે બ્લડ કેન્સર માટે જ્યારે બ્લડ કેન્સર બહુ ભારે ટાઈપનું હોય ત્યારે એઝ અ રેસ્ક્યુ ટ્રીટમેન્ટ તરીકે બોન મેરો ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરતા હોય છે આવી કન્ડિશનમાં સફળતા રેટ ઓછી હોય છે આ હતી બોનમેરો ટ્રાન્સપ્લાન્ટની જનરલ માહિતી